జీటీటీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈరోజు మనం కడుపులో నొప్పి గురించి మాట్లాడుకుందాం కడుపులో నొప్పి అనేది చాలా వేగ్ టర్మ్ అంటే కడుపులో ఎక్కడ నొప్పి వచ్చినా కానీ కడుపులో నొప్పి అని చెప్తారు కానీ మాకు వైద్య పరిభాషలో కడుపులో నొప్పిని మేము కడుపును తొమ్మిది భాగాలుగా విభజించుకుంటాం సో దాన్ని బట్టి ఒక్క చోట నొప్పి అని చెప్పినప్పుడు అది మోస్ట్లీ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ప్రాబబుల్ డయాగ్నోస్ అంటాం ప్రాబబ్లీ ఏ డయాగ్నోస్ కావచ్చు అనేది ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి దానికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయడమే జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే నొప్పి అని చెప్తున్నారో ఆ ప్రాంతంలో ఏమేమి అవయవాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కడుపులో దాన్ని బట్టి ఏ ఏ నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉందనే దాన్ని బట్టి కడుపు నొప్పిని మేము విభజించుకోవడం జరుగుతుంది సో అందులో కామన్గా వచ్చేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన కొన్ని రకాల నొప్పుల గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో కడుపును తొమ్మిది భాగాలని చెప్పాను కదా సో కుడిపక్క కుడిపక్క పై భాగాన ఎడం పక్క పై భాగాన కుడిపక్క కింది భాగాన ఎడం పక్క ప కింది భాగాన మధ్యలో అట్ బొడ్డుకు అటు ఇటు సో బొడ్డుకు పైన బొడ్డుకు కింద సో ఈ రకంగా తొమ్మిది భాగాలు బొడ్డుకు పైన కింద ఎడమ పక్క కుడిపక్క కుడిపక్క పై భాగాన ఎడమ పక్క పై భాగాన ఎడమ పక్క కింది భాగాన కుడిపక్క కింది భాగాన సో దీన్ని బట్టి కడుపును మనము తొమ్మిది భాగాలుగా విభజించి దాన్ని బట్టి నొప్పిని కూడా మనం ఈజీగా డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఏమై ఉంటుందని మాకు ఒక ఈజీగా అవగాహన రావడానికి మేము దాన్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ కుడిపక్క పై భాగాన పోదాం కుడిపక్క పై భాగాన ఉండే అవయవాలు లివర్ కాలేయము అండ్ గాల్ బ్లాడర్ అంటాం గాల్ బ్లాడర్ అంటే పిత్తాశయం ఇవి కామ ఇవి కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కుడిపక్క పై భాగాన లివర్లో నొప్పి అనేది లివర్లో చీము గడ్డలైనప్పుడు కానీ లివర్లో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన గడ్డలైనప్పుడు అంటే అమీబియాసిస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన చీము గడ్డల వల్ల కానీ కామన్గా ఆ లివర్లో వచ్చే నొప్పి రావచ్చు అది కాకుండా చాలా కామన్గా ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళు అదే పిత్తాశయంలో రాళ్ళు పిత్తాశయం అనేది కాలేయంలో తయారైన పైత్యాన్ని గొట్టల గొట్టాల ద్వారా కింది కిందికి చిన్న పేగులోకి చేర్చే మార్గంలో మధ్యలో కొంతసేపు పిత్తాశయంలో ఆగడం జరుగుతుంది ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ ఒకటిన్నర లీటర్ల పైత్యము రోజు మన కాలేయం నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందులో ఒక యాభై సిసి యాభై ఎంఎల్ మాత్రమే గాల్ బ్లాడర్లో ఉంటుంది ఈ ఆగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పైత్యంలో ఉన్న కంపోజిషన్ ఇందులో నాలుగు రకాల కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బయల్ సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ ఈ కాంపోని ఈ కాంపోజిషన్లో తేడా రావడం వల్ల అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ కావడం ఫాస్పోలిపిడ్ లిపిడ్స్ అండ్ బైల్ సాల్ట్స్ తక్కువ కావడం వల్ల రాళ్ళు ఏర్పడే గుణం అనేది ఆ గాల్ బ్లాడర్లో ఏర్ కలుగుతుంది సో ఆ రాళ్ళు ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏమవుతుందంటే యూజువల్గా ఆ రాళ్ళు చాలా మందులు ఎనభై శాతం మందులు ఎటువంటి నొప్పి కలగజేయవు కానీ కొంతమందిలో మాత్రము ఒక ఇరవై శాతం మందిలో నొప్పి కలిగిస్తుంది ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రకమైన నొప్పిని సింటమాటిక్ గాల్ స్టోన్ అంటారు అంటే అది వచ్చి కొద్దిసేపు ఉండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండి తగ్గిపోతుంది దాని అంతలేదు దాన్ని సింటమాటిక్ గాల్ స్టోన్ అది పిసికినట్టుగా ఉంటుంది కొంచెం కొంతమందిలో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా అంటే వాంతికి వచ్చినట్టుగా ఉండొచ్చు అదే కొలిసిస్టైటిస్ అంటాం అంటే ఈ ఈ రాయి పిత్తాశయంలో నుంచి సిస్టిక్ డక్ట్ అంటాము అక్కడ ఆ పిత్తాశయం నుంచి వెళ్ళి పైత్య గొట్టం చేరుతున్నప్పుడు ఉన్న చిన్న గొట్టంలో అడ్డుపడ్డప్పుడు పి పిత్తాశయంలో ఉన్న మొత్తం పైత్యం అందులోనే ఆగిపోయి పైత్య పిత్తాశయం గోడలకు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది దాన్ని కొలిసిస్టైటిస్ అంటారు దానివల్ల ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉంటుంది నొప్పి చాలాసేపు ఒక రోజు నుంచి రెండు రోజుల నొప్పి ఉంటుంది జ్వరం వస్తుంది దాంతోపాటు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కొంతమందిలో జాండీస్ రావచ్చు కిందికి జారితే రాళ్ళు కొంతమందిలో ఇంకా కిందికి జారితే పాంక్రటైటిస్ క్లోమగ్రంథి వాపరావచ్చు అంటే క్లోమగ్రంథి సారీ పిత్తాశయం వల్ల వచ్చే నొప్పి వల్ల ఏమేమి ఉంటుంది వచ్చిపోయే నొప్పి కొంతమందిలో ఉండొచ్చు అలానే వచ్చి కొద్ది రోజులు ఉంటూ జ్వరంతో పాటు వామిటింగ్ కావడము అండ్ దాంతోపాటు కొంతమందిలో జాండీస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఇది పిత్తాశయం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఇంకా అది ఒకవేళ పగిలిపోయి చీము పడితే అప్పుడు వేరే అవయవాలు కిడ్నీలు ఊపిరితిత్తులు చెడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇది కుడిపక్క పై భాగాన జరిగే కామన్గా జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత మధ్యలో బొడ్డు పైన వచ్చే నొప్పి ఏదైతే ఉంటుందో అది కామన్గా మనకు స్టమక్ ఇప్పుడు చూస్తే మధ్యలో స్టమక్ ఉంటుంది ఆ స్టమక్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అంటే స్టమక్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ గ్యాస్ట్రైటిస్ కావచ్చు అల్సర్స్ కావచ్చు కొంతమందులు ఈ మధ్య కాలంలో ఫంక్షనల్ డిస్పెప్సియా అంటాం అంటే డిస్పెప్సియా అంటే ఏంటి అని అంటే మనకు తిన్నది అరగనట్టు అనిపించడం బెల్చింగ్ బ్లోటింగ్ వెనక్కి అ
ఇవన్నిటిని కలిపి ఒక డి డిస్పెప్సియా అంటాం ఇట్లాంటివి ఉండడము గ్యాస్ట్రిటీస్ అయితే కంటిన్యూస్గా నొప్పి ఉంటుంది కొంతమందిలో వామిటింగ్ కూడా ఉంటుంది అల్సర్స్ అయితే అయితే పొద్దున నాలుగు గంటలకు కానీ లేదా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు కానీ అట్లాంటి నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అట్లాంటి నొప్పులు వస్తూ అది తినక తినక ముందు ఎక్కువ ఉన్నది అనుకో తినక ముందు అంటే పొద్దున నాలుగు గంటలకు సాయంత్రం సో దాన్ని డిఓడినల్ అల్సర్ అంటారు అదే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అయితే తినంగానే తిన్న తర్వాత ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది అంటే తిండితో రిలేషన్ ఉంటూ మధ్యలో వస్తూ కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ కలిగి ఉంటే అది స్టమక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అని అని మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి పోతే లెఫ్ట్ సైడ్లో నార్మల్గా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అవయవాలు ఏమి ఉండవు అక్కడ ఒక్క స్ప్లీన్ అంటే ప్లీహము అంటారు దాంట్లో ఏమైనా చీము పట్టినప్పుడు మాత్రం అప్పుడు నొప్పి రావచ్చు సో ఆ చీము పట్టినప్పుడు ప్లీహంలో నొప్పి చీము పట్టినప్పుడు వచ్చే నొప్పి సేమ్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది జ్వరం ఉంటుంది ఆ నొప్పి కూడా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు మిగతా వేరే అవయవాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బొడ్డు దగ్గర బొడ్డు దగ్గర నొప్పి గురించి మాట్లాడుకుందాం బొడ్డు దగ్గర కొంచెం పైన నొప్పి వస్తూ వెనక్కి కూడా వచ్చినట్టు అనిపిస్తూ బాగా నాలుగు ఎండుకపోయి బీపీ పడిపోయి ఒకవేళ పల్స్ బాగా ఎక్కువైతున్నట్టంటే అంటే మనిషి చాలా వీక్ అయినట్టు అనిపిస్తూ సివియర్గా నొప్పి వస్తుంటుంది మా బొడ్డు కొంచెం పైన అండ్ వెనక పక్కకు పోతుంటుంది అండ్ దాంతోపాటు మనిషి ముందు కొంగినప్పుడు ఆ నొప్పి తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది అట్లాంటి నొప్పి క్లోమగ్రంథి వాపు వల్ల వస్తుంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అంటే ఈ క్లోమగ్రంథి వాపు రెండు కారణాల వల్ల వస్తుంది ఒకటి ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల రెండోది పిత్తాశయంలో రాళ్ళు కిందికి జారి గొట్టం ద్వారా కిందికి జారినప్పుడు కూడా ఈ రెండింటి గొట్టాలు చిన్న పొయ్యలు ఒకటే గొట్టం ద్వారా తెలుసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ గొట్టపు నుంచి జారిన రాయి క్లోమగ్రంథి గొట్టాన్ని ఆపేయడం వల్ల అప్పుడు ఆ ఎనుకున్న రసాలన్నీ ఆగిపోయి క్లోమగ్రంథి వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి క్లోమగ్రంథి వాపు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఆల్కహాల్కు క్లోమగ్రంథి వాపుకున్న రిలేషన్ గురించి చెప్తాను మామూలుగా కాలేయం పాడు కావాలి అంటే గింత కాలము ఇంత డోస్లో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటేనే కాలేయం పాడవుతుంది అని ఒక లెక్క ఉంటుంది కానీ క్లోమగ్రంథి వాపుకి ఒక్కసారి తాగినా కానీ క్లోమగ్రంథి వాపు రావచ్చు అది అంటే వారి బాడీ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళ జెనెటిక్ మేకప్ను బట్టి ఉంటుంది సో క్లోమగ్రంథి వాపు గురించి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ క్లోమగ్రంథి వాపు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే మేము ఒక రెండు రకాల టెస్ట్లు అమైలేజ్ లైపేజ్ అని ఒక టెస్ట్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసి చూసి ఒకవేళ అదే కన్ఫర్మ్ చేస్తే కంపల్సరీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బొడ్డుకు ఎడ కుడి పక్క ఎడం పక్క యూజువల్గా బొడ్డుకు కుడి పక్క ఎడం పక్క పేగులు తప్ప ఏముండదు పేగుల్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు లేదా కడుపులో మొత్తంగా ఏర్పడిన ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చే నొప్పుల వల్ల మాత్రమే నొప్పి వస్తుంది నెక్స్ట్ కింది పక్క కింది పక్క కుడి పక్క కింద ఎడం పక్క కింద అండ్ బొడ్డుకు కింద సో కుడి పక్క కింద ఇది మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ కుడి పక్క కింది భాగాన నొప్పి వస్తూ వాంతికి వచ్చిన సెన్సేషన్ ఉంటూ కొంచెం జ్వరం వచ్చినట్టు అయ్యి కొద్దిగా యూరిన్లో కొద్దిగా యూరిన్ మంటగా రావడం యూరిన్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపించడం లేదా మోషన్ లూజ్ మోషన్ వస్తే అది అపెండిక్స్ వల్ల అని అర్థం మగవాళ్ళల్లో అపెండిక్స్ ఒక్కటే కారణము అదే ఆడవాళ్ళు అయితే కొన్నిసార్లు ఓవరి అంటే అండాశయాల్లో వచ్చే ప్రాబ్లంల వల్ల కూడా రావచ్చు ఈ రెండు ప్రాబ్లం వల్ల అక్కడ నొప్పి రావచ్చు దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల నొప్పి అని కూడా అంటుంటాం సో యాక్చువల్గా అపెండిక్స్ నొప్పి అనేది బొడ్డు దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లగా కుడి పక్క కిందికి వెళ్తుంటుంది సో ఈ నొప్పి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి మేము ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఒక కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో చూసి తెల్ల రక్త కణాలు ఎలా ఉన్నాయి చూసి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారానే సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బొడ్డు కింది భాగాన అంటే ఇమ్మీడియట్గా మన క్యూబిక్ బోన్కి పైన ఉండేది అక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది అంటే కిడ్నీల నుంచి వచ్చే మూత్రపు గొట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక యూరినరీ బ్లాడర్ మూత్రాశయంలోకి తెరుచుకుంటాయి ఆ మూత్రాశయంలో రాళ్ళు ఏర్పడ్డా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన అందులో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ నొప్పి మంట రావడం జరుగుతుంది సో యూజువల్గా అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది మూత్రాశయానికి సంబంధించి ఒకవేళ లేడీస్ ఒకవేళ మహిళల్లో అయితే కొన్నిసార్లు మన గర్భాశయానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా గర్మ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉండి లేకపోతే ఎర్రబట్ట పోతూ తెల్లబట్ట కానీ ఎర్రబట్ట కానీ పోతూ కొంతమందిలో విపరీతమైన నొప్పి రావడం జరుగుతుంది దానికి గర్భాశయ ప్రాబ్లంలు కూడా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ కుడి ఎడమ పక్క కింది భాగాన ఎడమ పక్క కింది భాగాన వెరీ రేర్గా నొప్పి వస్తుంటుంది అది ఓన్లీ పెద్ద పేగులు ఇన్ఫెక్షన్లు
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి కిడ్నీల వల్ల వచ్చే నొప్పి ఎలా ఉంటుంది కిడ్నీల వల్ల రాళ్ళు కిడ్నీలో రాళ్ళు కానీ యూరేటర్లు మూత్రనాళంలో కానీ రాళ్ళు ఏర్పడి వెనక్కి యూరిన్ ఆగిపోతే ఎట్లాంటి నొప్పి వస్తుందంటే రెండు పక్కన వెనక పక్కలో దాన్ని లా ఇంటూ గ్రాయిన్ అంటాం అంటే ఈ ఈ తొమ్మిది భాగాల్లో కాకుండా ఇంకా కొంచెం వెనక పక్క అంటే కుడి పక్క కానీ ఎడప్పక్క కానీ ఈ పక్క టెముకల కింద వెనక పక్క నొప్పి వస్తూ దాని నుంచి కిందికి మన మన గజ్జల సైడు అంటే కిందికి ఇంగువైనల్ ఏరియా సైడు నొప్పి రేడియేట్ అవుతుంది అట్లాంటి నొప్పి ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది కిడ్నీ వల్ల అయినట్టు కిడ్నీలో రాళ్ళ వల్ల కానీ యూరటల్లో రాళ్ళ వల్ల కానీ వీటిలో వచ్చే నొప్పి వల్ల కూడా కొంచెం నాజియా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ ఉంటుంది అండ్ కిడ్నీలో కానీ యూరటల్లో వల్ల కానీ వచ్చే నొప్పి చాలా సివియర్ నొప్పి ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా అంటే బెడ్లో రోల్ అయ్యేంత నొప్పి ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఆ రకంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇది కామన్గా కడుపులో వచ్చే నొప్పి ఇది కాకుండా జనరల్గా ఎక్కడ నొప్పి అంటే కడుపంతా నొప్పి వస్తుందని చెప్తాను సో కడుపంతా నొప్పి రావడం అనేది ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్లో జరిగేవి అంటే ఏంటి కడుపులో అంటే పేగుల్లో రంధ్రం పడ్డప్పుడు కానీ ఏ పేగులైనా రంధ్రం పడ్డప్పుడు కానీ లేదా పేగు అడ్డు పడ్డప్పుడు కానీ వచ్చే ఈ రెండు రకాల నొప్పులు కడుపంతా వచ్చే నొప్పులు ఉంటాయి ఇది నార్మల్గా కడుపు నొప్పిని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలా ఈ ఈ అన్ని రకాల నొప్పులకు ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ను సంప్రదించాలా అప్పుడు ఈ ప ఈ ఈ ర ఏ రకం ఏ ఏరియాలో ఉన్న దాన్ని బట్టి మేము దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేసి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ ప్లస్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ